我多么希望狼牙王赐的那杯酒，真的放了剧毒，那样我就解脱了，就看不到这尸横遍野、满目疮痍的战乱局面了。我曾经发誓，就是粉身碎骨也要阻止这场战乱的发生，但是我没能做到。我今天又一次体验了心有余而力不足的滋味，但是我不能气馁，更不能放任武承嗣与张光弼的祸国之举。我一定要遏制并揭露他们。荒郊野外，斩！遵命。走，快点，快走，开走，开走，骰子，大人，怎么？那是怎么回事？看着，好像是张光弼的士兵在处置被抓的俘虏。快，跟上，跟上！给我备马。大人，您看夫人伤成这样，都是狼牙王害的，咱还是别管他们的闲事了。杀人是闲事吗？备马。竟敢阻止我等执行军务，大胆！此乃御命钦差狄仁杰狄大人，还不快跪下！再见！救命啊！狄大人！救命啊！狄大人！救命啊！狄大人！救命啊！你们都起来！谢大人。他们是什么人？这些都是狼牙王余王手下的叛逆，末将士奉大元帅之命在此监斩。他们有多少人？六七百人。这么多人都要杀？是。谁让你们在此滥杀强兵的？狄大人，末将也知道，他们中间有很多人都是被迫从军的老百姓。但是张大人说，他们追随叛逆，理当处死，下令斩草除根，除恶务尽。除恶务尽？哼，我看是草菅人命。张大人呢？在大营中。没有我的命令，任何人不得再行滥杀。撤。原来是狄大人驾到，有失远迎，恕罪恕罪，请。狄大人，你被狼牙王囚禁是九死一生，受了不少罪吧
。听说夫人也被他们骗去囚禁起来，还差一点丢了性命。狼牙王如此的对待你，他的人统统都该死。张大人，你知不知道，网杀一人，树敌十人；网杀十人，树敌一千的道理啊！哼，两军交战，生死在所难免。如今这不是两军交战，是如何处置降兵啊？你的将士居然要将六七百降兵通通斩尽杀绝，为什么？狄大人，你怎么敢为叛贼说话呢？我不是为叛贼说话，而是为我们的江山社稷说话。大人，你还要杀多少人呢？这是我的事。狄仁杰。本帅有军务在身，恕不奉陪。来人，送客，慢着。哼，张大人，乱兵已降，不要再杀戮了。你知道这样会给朝廷留下多少后患吗？狄仁杰，知道你在跟谁讲话吗？当然跟你说话。张光弼，今日我算客气的。如果有尚方宝剑在手，此刻你人头已然落地。你，骰子，子，大人，御赐金牌在此，如朕亲临。传圣上旨意，降兵降将，一律酌情予以安抚，赐予银两，释放还乡。汝南、富州，受战争伤害。创伤难愈，免税三年，再有滥杀无辜、祸害百姓者，杀无赦。狄仁杰，你敢假传圣旨？御赐金牌在此，你敢说有假？又有何事啊？怎么这么火急火燎的？太后，武承嗣武大人说有军情要事禀报，正在门外候旨。传他进来吧。遵旨。武承嗣大人觐见。见之臣参见太后，太后千岁。好了好了，快说事儿吧。太后，张大人从亳州快马上书，请太后为他做主。哀家不看，你念吧。狄仁杰借钦差之名，在汝南骄横跋扈，不但假传圣旨，迫害功臣，且别有用心，释放了数以千计参与叛乱之人，使得军心涣散，民心惶惶。实在是为虎作伥，张大人觉得，丁杰此举意在为琅琊王保存实力，企图再反。你等等，你刚才说谁在假传圣旨？是狄仁杰。说说，狄仁杰是如何假传圣旨的？嗯，他以皇上的名义，将张大人俘虏的千名叛乱士兵全部释放。而且，还发给他们银两，送他们还乡。张光弼的意思是说，这就是狄仁杰与琅琊王的勾结。太后，自古有功者奖，有过者罚。狄仁杰反其道而行之，这不正是？是什么？接着讲。狄仁杰假传圣命，威胁有功将士，还说。亳州遭遇战乱，要免税三年，这分明是诋毁王师啊！将奏折呈上来。是。狄仁杰有奏折来吗？尚未收到。哎，太后
要处罚的，不是狄仁杰，而是张光弼。太后，张大人平定叛乱，有功于社稷啊！平定叛乱容易，若想从根本上消除叛乱隐患，那就难了。在这点上，狄仁杰比你们都聪明啊！伪临朝武士者。性非和顺，帝时微寒，西冲太宗下臣曾以更衣入侍，近乎晚节，秽乱春宫，前引先帝之私，因图后防之弊，入门见疾，峨眉不肯让人，眼秀功禅，胡眉偏能惑主。啊，太后，狄大人回来了。加以挥颓为心，豺狼成性，尽侠邪僻，残害忠良，杀子屠兄，弑君震母。人神之所同极，天地之所不容。班生动而北风起，剑气冲而南斗平。阴屋则山岳崩颓，赤煞则风云变色。以此制敌，何敌不摧？以此图功，何功不克？请看今日之狱中，竟是谁家之天下？<笑>你知道吗？这是徐敬业当年造反的时候，骆宾王为他所写的讨伐哀家的檄文。哀家一直非常喜欢这篇文章。骆宾王是个大才子。可惜啊，现在下落不明。不然的话，哀家一定将他请到京城来，给他一个大官做做。啊，是是。你刚才说什么？哦，哦，哎，太后，是狄大人回来了。狄夫人呢？狄夫人如何了？呃，狄夫人此刻依旧昏迷不醒，人已回到了府中。传旨，请最好的御医赶到狄府。哦，遵旨。等等。备教，遵旨。经免了，谢太后。哀家是来看狄夫人的。谢太后隆恩。哀家应该感谢狄夫人才是啊。不敢。最好的御医都到了，你放心吧，他们会有法子的。谢太后，你气色不好
，累了吧？没有。你是不是有话要说呀？这仗是不是打错了？是，是错了。你是说，太后，琅琊王根本就没杀钦差。你查清楚了？查清楚了。是何人所为？兵部尚书张光弼，皇上龙体欠安，太后临朝听政，有本奏来，无本退朝。太后，臣张光弼有本奏。讲，狄仁杰以钦差的身份。在亳州胡作非为，假传圣旨，擅自释放叛逆之罪犯。臣以为他如此做，是在长叛贼之气焰，灭朝廷的威风。臣恳请太后严惩此吃里扒外之小人，以正朝纲，安定天下。狄仁杰，臣在。有人猜你在亳州假传圣旨，擅自释放叛逆的罪犯，你有何话讲啊？回禀太后，张大人所言，臣在亳州假传圣旨，释放俘虏，确有其事，但臣以为，那些兵卒，只是在军中服役的。普通百姓，是我大唐子民。不论越王、琅琊王，千错万错，也不应该迁罪于这些无辜的百姓。如今战乱已平，汝南急需的是朝廷安抚，而不是无情杀戮。先帝常言：“水能载舟，亦能覆舟。”多行水涨船高之善，莫做水落石出之举。张大人于战后滥杀无辜，胡乱株连，分明是想将载舟之水变成覆舟之浪。张光弼接旨，臣接旨。张光弼未经朝廷允准，克定亳州以后。大肆株连，杀戮降族，致使汝南百姓人人自危，个个喊冤，实乃有悖于朝廷平乱安重之初衷。且于金殿之上，信口雌黄，祸乱人心，搅扰朝纲，是可忍，孰不可忍？来人，走开！太后，太后，革去张光弼官职，叫大理寺严查严审。太后，臣冤枉啊！汝南已怨声载道，你还有何面目喊冤？带下去。是是。太后，臣冤枉啊！太后，臣冤枉啊！太后，太后，臣冤枉啊！太后，臣冤枉啊！太后，众爱卿，朝廷。是百姓之朝廷，天下是百姓之天下。只要我们能够仁义治国，能够善待天下之人，我们的江山社稷就会安定祥和。反之，像张光弼那样。凶狠残暴、杀人如麻、不把人命当人命，那才是导致再次纷乱的罪恶之根源。太后英明，太后英明，太后英明。
Udara. Zhang Daren. You want to kill the enemy? What do you want to say? Wu Daren, if you kill me, I won't say anything. I will be ready to fight with Lu Ping. Wu Daren, you kill me. This is probably not a chance. 太后看你频频叛乱有功，赏你个全尸，请上路吧。吴承嗣，你害我，我所做的一切可都是为了你呀、啊！张大人，你如今想为他们戴罪立功啊？晚了，吴大人，只要你救我，我给你做牛做马都可以，一辈子报答你。这不行啊！你知道的事情太多了。我我不说。我一定不说的，你放心。张大人，你很了解我做事的原则，嗯？我只相信死人不会说话。吴承嗣，你是个卑鄙的小人，你过河拆桥，你这个小人，我即便做鬼也饶不了你。吴承嗣，你这个小人。总长大人上路，我是吴承嗣您先吃点饭吧，放那儿吧。老爷，您都两天没吃饭了，先放那儿哀家听御医们说，夫人之病用针灸之法，或许可以治愈。是，他们正在治疗。在这个时候，哀家本不应该让你分心。可是啊，满朝文武之中，哀家实在找不出一个可以完全信赖、可以诉说苦楚的人了。张光弼罪有应得，已经受到了惩罚。可是这一仗下来，哀家担心天下会更乱呢。这也是臣所担心的。哀家让你考虑的事，考虑的如何了？呃，什么事啊？挑起事端的是张光弼不假。可是这个王那个王的也并非良善之辈，他们整天都打着为显而名冤的旗号兴兵作乱。太后，李贤太子确实是冤枉的，他曾经亲自写信给琅琊王。写信？是啊，臣亲自送去的。那你一定看过了。臣看过。写的是什么？就一个字，和。不管怎么说，这件事一定要处理。哀家不能为了一个儿子，让大唐的天下也整天处在战乱之中
，要想出一个办法，而且是一个一劳永逸的办法。嗯，太后。行了，此事哀家就交给你了。不，要管好自己的夫人，同时也要管好哀家的儿子。可是，啊，恭送太后。老爷，郭大人来看夫人了。嗯。哎呦，老大人未曾远迎，还请恕罪。嗯，狄大人，狄夫人好些了吗？呃，好些了，劳您惦记。哼，琅琊王行事太过分了。哦，呃，您请客厅用茶吧。不妨碍你照顾狄夫人吧。啊，当然不妨碍了，有他们呢。请请。嗯，老大人，今日前来是有什么吩咐，还是有什么训教啊？从前。老夫把你当朋友，啊，是，可后来，老夫不得不改变了。你已然不是我的朋友了，啊，可即便如此，你还是个君子。再后来，这个想法我也放弃了。你不但不是朋友，不是君子，在老夫心目当中，你就是一个不折不扣的。小人，哎，下官惶恐，老大人，您，您此话从何说起啊？你为了献媚讨好，竟然违背了自己的誓言。誓言？哦，您说李贤太子吧？他如今好好的活着，我没有违背自己的誓言呢。你比任何人都清楚，他随时都有被杀的危险。哎，这不可能！老大人，您要是为这个事儿，尽管放心，这绝无可能。如今没有任何人能够杀得了太子。那我问你，一劳永逸是什么意思？老夫想见太子。啊？我知道你一定会答应的。先帝一直很器重你，李贤太子对你也非常的尊敬，你应该是一位知恩图报之人。您恕罪，下官办不到。老大人，自从假死事件之后，下官是不敢轻信任何人呐。我没有别的意思。您应该知道，下官若是答应这件事情，对您、对下官都不好。您是朝廷的顶梁柱啊，大人，您别再给自己添麻烦了。老夫可没有想大张旗鼓的进太子宫。可是老大人呢、啊，监管太子的御林军中，耳目众多，这可是瞒不住的呀。你一定有办法，老大人呐、啊！即便是下官不在乎，可是，可是此事一旦传出去，您的处境会立刻变得很危险呐、啊。哼，这对老夫来说已经不重要
递大人。嗯，让他们见一面。可此事若让太后知道了，你不说，我不说，太后怎么会知道？狄大人，你的麻烦已经够多了。哼，没关系，听我的吧，一切由我来承担。不，这个。郭大人，我给你半炷香的时间。见了面就赶紧出来，多谢狄大人，跟我来。太子，太子。太子，臣未能救太子于危难之中，罪该万死。老师，老师，你快起来，你快起来！太子，我这不是您的错，老臣愧对先帝嘱托，又不能尽臣子之责任。父实在是无颜苟活在这世上。老夫愿与太子甘苦与共，同生同死。不行，老师您千万不能死。李贤尚有一桩心事未了，正想找一可靠之人。太子，请讲。我知道，自己死期已近。不过这也没什么，灵雨之人早已将生死之事看得很淡了。但我最担心的有两件事：一是玲珑姑娘，二是我怀孕的妻子，他们是无辜的，不应该受到我的牵连。玲珑姑娘已然逃走，可太子妃至今还被关在一处偏院中。那就要分娩了吧？与臣的妻子一样，恐怕就在这几日了。老师，受李贤一拜。太子，这可折煞老臣也。我想请老师帮忙，一定要设法保护我的孩子。太子放心，我保证。这块玉佩。是当年先帝所留，请老师将它交给我的孩子。如果李贤的孩子与老师的孩子是一男一女，我希望他们结为夫妻；如果他们同为男孩或同为女孩，我希望他们结为异性兄弟或姐妹。千万不要再谈报仇之事。冤冤相报何时了？我只希望他能够好好的活着，不要再像他父亲一样经历那么多的磨难。太子，不要再向他提皇家之事。皇室对一个孩子来说只是一场噩梦，绝没有其他任何好处。太子，太子。请再受老臣一拜，老师，老师，老师，看。
平身吧。谢太后。谁呀、啊？是什么人？深更半夜的，你们想干嘛？在下段无涯，奉琅琊王之命，请夫人到亳州做客此处就是歹徒行凶的地方吗？是。帝掩埋。嗯，钦差刘大人的尸首，卑职不敢擅自做主，先下存放在汝阳县衙的炼尸房中。去县衙。如此一刀足以丧命了。是啊，钦差大人与数十名护卫虽然与歹徒进行英勇搏斗，怎奈琅琊王手下将士均是骁勇善战之人，寡不敌众，寡不敌众啊！你怎么知道是琅琊王的人呢？除了他们，谁会有如此胆量？是，唉，只是可惜了这些。本不该死的人呐、啊！成了，成了！此番狼牙王跳进黄河，他也洗不清了。那狄仁杰呢？嘿嘿，黄差遇刺是天大胆子，除了狄仁杰，谁还能破得了啊？也就是说，只要他去了汝阳。就等于进了虎口，想全身而退是不可能的。不，不是不可能，而是他根本就没有机会了。他两次坏了狼牙王的好事，狼牙王连吃掉他的心都有了。嗯、大人，嗯，您怎么又吃上了？您不是在县衙中吃过了吗？哎呀，官场的饭吃不饱，这还不到一个时辰又饿了。哎，你也来点。呃，我可不想吃。怎么样？哎，查过了。嗯，刘大人被害之地名叫花子坡。花子坡，就是说，再有钱的人经过那里，也会变成叫花子。确实是匪盗横行之地。由于是三县交界之处，所以富州、汝阳、统领，谁家也懒得管。你觉得尸身上的刀痕是官兵所为呢，还是盗匪所为？看不出来。嗯，官兵所用的兵器，盗匪也有。不过依我看，不像是盗匪所为。一般的盗匪，只劫财物不取性命。你只要老老实实留下财物，便能确保性命无忧。大人，大家不都说是狼牙王所为吗？我看啊，就是他。证据，我不管别人怎么说，我要证据。只杀人不取财物，这就是证据啊！大人，我听说，那狼牙王麾下的士兵，纪律严明，大多能在金银面前不为所动。我们刚才看过，一万两黄金与十万两白银竟然分毫未动。狼牙王为何要这么做？嗯，他刚刚在救太子的事情上，栽了一个大跟头。按理说
应该安分几日才对啊。再说了，钦差这次带来的不是军队，而是金银；不是宣战，而是安抚。这么一件大好事，他何乐而不为呢？就因为救太子的事情失手了，就恼羞成怒，以杀钦差来泄私愤。那也完全应该选择一处与己无关的地方，为什么偏要选在自己管辖的地方下手呢？人急了，说不定会干出蠢事来。好，就算是狼牙王，他气昏了头，钦差难道也这么糊涂？大人，此话怎讲？咱们就说说钦差刘一文。出事前，他们曾经路过一个驿馆，当时天色已近黄昏，本应该住下歇息了。为什么还要往前走？他不知道前面是三不管的花子坡吗？钦差刘大人原本计划好，要在富州留宿。嗯，下官连房间呀、啊、都准备好了、嗯。就在吃饭之时，突然接到了一封信，说琅琊王已在汝阳设宴，恭候皇差。所以。他便匆匆忙忙的走了。书信却是琅琊王派人送来的。是。你认识送信人？认识，确实是琅琊王手下的信差。从此往前二十余里，就是盗匪出没的花子坡。你没有提醒刘大人吗？下官说了，可是刘大人说，既然琅琊王设宴款待，如果不到的话，恐怕会失礼。所以就走了。他们带的是什么？是金银，就不怕出事吗？才不走夜，这连普通的老百姓都知道啊！咱们堂堂的钦差大人，会不懂吗？黄金万两，白银十万两，这可不是一个小数目。这么简单的一桩凶杀案，有如此多的破绽，你不觉得奇怪吗？大人，我看咱们还是早点将案子结了，也好尽早回洛阳。啊，哪有那么简单呢？小小一个汝阳县，案情会有多复杂呀、啊？依我之见，那县令就很可疑。他可是琅琊王的七弟、啊。大人，汝阳县令被杀了。是啊，大人，不关我们的事，我们什么也不知道。起来，你在这里当差多少年了？三三年。这是汝阳县令吗？他，他，他是携带知府公文来的，说说说我们老爷私通叛逆，被革职查办，他是来接任的。那他死前一直在后堂吗？是。有什么人进过后堂？是琅琊王的人。狼牙王的人说了什么？我替你说，他说，下一个就要轮到狄仁杰了，是不是？是。大人，我现在明白了，有人打着狼牙王的旗号杀人，然后再嫁祸给狼牙王。不仅是嫁祸给狼牙王，恐怕也少不了我狄仁杰。这与你有什么关系啊？其实这个案子破与不破都不重要，只要能将我狄仁杰引到亳州来就行了。为什么？那些制造麻烦的人也都知道，太后不会相信狼牙王能愚蠢到公然来杀害御命钦差的地步。所以他们的目的，应该只是引我来亳州查这个案子。只要我来了，他们的计划就成功了一半。我还是不明白
，我已经不止一次阻止了狼牙王营救太子的计划。狼牙王能放过我吗？大人，您是说，他们是想借狼牙王之手除掉您？其实现在制止狼牙王杀钦差，你没那么重要了。我就是那第二个钦差，已然是狼牙王砧板上的肉了。一旦狼牙王杀了我，朝廷兵马就将挥师而至，一场大战无法避免。借狼牙王之手杀我，再杀狼牙王，一弹两鸟，一箭双雕。哼，这案子看似简单，其中图谋可真是莫测高深呐、啊。<笑>骰子，大人，你带弟兄们回京城吧。烦请李多座将军向太后禀报，就说钦差遇刺一案，案中有案。那您呢？哼，我呀，怕是回不去喽。狄仁杰就是狄仁杰，果然聪明过人。<笑>我知道你的暗器功夫不错，不过你最好不要乱动，否则你们都会变成标靶的。哼哼，段将军，狄某初到亳州，你就这样招待客人啊？狄大人，如果你还想让你的手下活在世上。就必须听我的话。好啊，那就放他们走，我留下。大人，你们四个保生保护大人。哎，别伤害他！你最好将我放开。你放了他，我就放了你，大家互不相欠。放不放，我说了不算。嗯，老爷，老爷，好，好，但你最好是言而有信。大人，撤狄大人，我亳州的兵马如何啊？我亳州兵强马壮，粮草充足，有此威武之师，可能保一方平安。你把我的夫人放了，有什么话跟我说。放不放你的夫人，我说了不算。狼牙王说了算，不，你狄大人说了算。大帅，狼牙王，你
大人一路辛苦，有失远迎，还望恕罪。不敢当，我夫人能够成为王爷的座上宾，受宠若惊啊！狄大人，请吧，先见我的夫人。段将军，末将在。代狄大人去见夫人。是。狄大人，请吧。狄大人。京城看守李贤太子的也不过百十余人罢了。我用如此多将士为夫人保驾，这也算对得起你了吧？即使一个人没有，他也不会跑。为什么？因为他是我狄仁杰的老婆。住的兄弟，借马御用。撤！大帅，嗯，给郭相爷的信送出去了吗？大帅，请放心，信使早已出发。好，万事俱备，只差太子，我们就可以起兵了。至于狄仁杰这个人，大帅，将他交给末将，有他狄仁杰泣不成声的时候。哼，你以为狄仁杰那么好对付？如果说，当今世上还有一个天不怕地不怕的人，这个人就是狄仁杰。若不是狼牙王，咱们夫妻俩还真没机会这样在一起安宁片刻。照您如此说来，我应该感谢他才是。<笑>是啊，夫人呐、啊，其他官家的夫人。要么跟着正金正银，要么正愁正断。你跟着我，竟正倒霉了。不是长夜孤灯，就是担惊受怕，难为你大帅，早就想请狄大人到亳州来做客，一直没有机会。今日总算有朋友帮助，了却了本王的心愿。承蒙抬爱，狄大人，我的手下不太懂朝廷的规矩，给你
添了不少的麻烦，还望你多多见谅。有话直说。好，狄大人直言快语，令人敬佩。既然都是爽快之人，客气话我就不多说了。今日邀你前来，是想请你帮本王一个忙。从成都府到洛阳城，你两次坏了本王的大事，本王的手下对你十分不满啊！当然了，不满归不满，毕竟还是能够理解。各位旗主吧，你当尽心竭力。你等等，什么叫各位旗主啊？你别忘了，大唐是李家的大唐，不是武家的大唐。李家的、武家的，什么叫大唐？老百姓叫大唐，只有一个大唐。李贤太子遭奸人陷害，气血蒙冤，是天下共知的事。哎呀，非也，这树林之大。怎能不出几棵病树？只因为这几棵病树，你就要伐掉整个树林？田杰，休要多话。交出太子，我们自可免你一死。不然的话，明年的今日就是你的忌日。段将军，嗯，今日请你前来，并非要跟你讨论军国大事。我只想救一个人。你也是李唐的旧臣，我想，这点同情心你还是有的吧。狄某此次来亳州之前，特意拜会了李贤太子。太子特修书一封给你，你自己看吧。这是什么意思？据狄某理解，太子的意思无非八个字：彼此交好，以和为贵。以和为贵？可是有人故意冒充汝阳县令，暗中刺杀钦差，嫁祸于我。你说，这是以和为贵吗？你既然知道是嫁祸，为什么还要上这个当？老牙王，李贤太子这封信可谓是一字千金呢、啊。常言说，兄弟如手足，百姓如父母。这手足不可断，父母不可辱。还是那句话，多行水涨船高之善，莫作水落石出之举。无水则无舟，无洞则无房，无百姓则无天下。狄仁杰，你少说这些废话。赶紧给那个妖后写信，让他拿李贤太子来交换你妻子。这是申皇所说，你敢说这是废话？哼，唐牙王，我再提醒你一次，你要交换的可不是一个人，而是一场战乱呢、啊。我们有十几万虎狼之师，难道还怕你不成？狄某曾经说过：“肝脑涂地，也要力保李贤太子的安全。”今天我再加一句：“粉身碎骨，我也要立足这场战乱。”狄大人，你是属猫的。有九条命，大帅，杀了他！狄大人，本王从来不杀手无寸铁之人，但是你若将本王逼急了，未尝不可破例一次。哼
。我听说狄大人是个有情之人，爱自己的儿子，爱自己的夫人。只要能让武媚娘放了太子，本王就放了你的夫人。真没想到啊！堂堂一位大元帅，竟然做这些小人的狗哈哈哈哈！本王是跟武媚娘学的，她不是一样的，将贵公子接进宫里了。殿下，本王的忍耐是有限度的。琅琊王，你要还算个男人的话，就把我夫人和随我前来办案的兄弟给放了。你不就是要个人质吗？我留下来给你做人质，多说无用。立刻给武媚娘写信，只要她放了太子，我立刻放你的夫人。太后若不答应呢？那就要赌一赌。你狄大人的运气了。我知道，你是个不怕死的人。可是，你舍得你的夫人吗？立刻修书，笔墨伺候。来人，狄大人，请吧。怎么，还是不想写？是对自己没信心，还是对？武媚娘没有信心呐！你跟她鞍前马后，出生入死，她这点面子，总会给你吧。狄仁杰。嫌太子，夫妻就死定了。林杰，我给你时间考虑，要么放了太子，要么舍你妻子，你自己定吧。真的不怕死啊？怕，怕。既然你怕，为何还要来呢？狄某拾的是朝廷的俸禄。看来武媚娘有你这样的人在身边，实在是她的幸运。可惜呀、啊，像我这种笨人，一般都没什么好下场。
。狄大人，其实你也知道，不管钦差是不是我杀的，这个罪名我是背定了。人无眼，天有眼。这世上有公道，公道。你说，李贤太子现在的处境，算是公道吗？你这样做不是在帮李贤太子。琅琊王，挟天子以令诸侯，不明智啊！<笑>李大人，你好像在教训我。实话实说而已。李大人。你是一个非常可怕的人，过奖。说实话，我真舍不得杀你、啊。<笑>谢谢你的关爱，李大人。你知道，我是马上之人，亲手杀过无数个对手。虽然有时也感到惋惜，但是。从来没有过遗憾。我劝你还是少杀些人。帝王争霸，乃为楚歌。不该打的，别打；不该杀的，别杀。夫人，你怎么进来的？傻子以前是干什么的？这还难得倒我？夫人，咱们走吧。去哪里？跑啊！那老爷怎么办？夫人，现在是能跑一个是一个。狄大人的事情，我在想办法。咱们先走吧。啊！我不走。为什么呀？功不离婆，秤不离砣。要走，我们一起走；要死。我和老爷一起死。李大人。这是段将军亲自为你调制的，喝了它，你便可以走了。琅琊王既然将我请到这里，我岂有不辞而别的道理？夫人，你想过没有，琅琊王是想利用你来要挟狄大人。老爷是那么容易被要挟的吗？夫人，筛子，你知道何为夫妻相吗？夫妻相，像夫妻，有什么样的丈夫，就有什么样的妻子。筛子，快走你的，别管我。可是现在，夫人，再不走就来不及了。你赶快走，别管我。夫人，我们走吧。嗯、我有一个请求，请讲。立刻放了我夫人和那些同行办案的兄弟。我最后送给你一句保命的话：不要轻易起兵。这个就不劳你多虑了。谢狼牙王赐酒。
，带起来。是，带起来。夫人，骰子。狄大人，在我琅琊王的军营中，还没有一个人能逃得出去。当然，死人就另当别论了。琅琊王，你出尔反尔。我答应放你，并没有答应放他们。当然，如果你愿意休书的话，卑鄙！等等，你就是琅琊王，是你将我绑到这儿来的。不错，给狄夫人松绑。不必。李夫人，请坐。不用了，站着说话气顺。琅琊王，你将我请到这里来，就是想拿我交换李贤太子。李夫人，你很聪明。如果我丈夫他不答应交换，你就准备杀了我。李夫人，你的丈夫也很聪明。他要是聪明，他早就将李贤太子给放了。还用等到今日？他要是聪明，就不会明明知道有人要害他，还要跑到亳州来为你这个狼牙王洗冤屈。我看他一点也不聪明，他是这个世界上最大最大的傻瓜。夫人，闭嘴！狼牙王，你给我听着，我丈夫傻归傻，笨归笨，但他是个忠臣。那种杀人害命、伤天害理之事，他做不出来。你不就是想打仗吗？有了李贤太子，你不就可以师出有名了吗？你有没有妻子？有没有孩子？你就不怕刀枪舞眼要了他们的命？你大胆！你闭嘴！这还叫大胆？本夫人比这更大胆的，你还没有见识过呢。当家的，他们逼你了，是不是？他们逼你拿妻子换太子了，是不是？放羊的吓唬割草的，酿酒的欺负酿醋的，这天底下还有没有公理了？当家的，你给我听着，咱不是那种怕死的人，但咱就是死，也要死出个名堂来。躺要躺得直，站要站得直，让小小的一个狼牙王叨叨几句不算什么。就是让皇上、太后叨叨几句也不算什么，可是要让全天下的老百姓都指着你的脊梁骂你是个奸佞，骂你是个小人，骂你是个吃人饭、张豆芽的东西，那就抬不起头来。不光是你抬不起头，你的祖宗八代、儿孙后代都抬不起头来。狄仁杰，你照顾好我儿子。夫人。